എത്ര സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാലും പൌരത്വ നിയമത്തിലും ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി നീക്കിയ തീരുമാനത്തിലും പുനർപരിശോധന ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞ് കാശ്മീരിനെ രണ്ടാക്കിയതിലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് അനിവാര്യമായ തീരുമാനങ്ങളാണിവയെന്നും നിലപാടിൽ സർക്കാർ ഉറച്ചു നിൽക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു തന്റെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു മോദി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിലപാട് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് രാമക്ഷേത്രം വേഗത്തിൽ നിർമ്മിക്കുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിട്ടും ഉറച്ചു നിന്നു തുടർന്നും തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുമെന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത് രാജ്യ താല്പര്യപ്രകാരമുള്ളതാണ് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മോദി പറയുന്നു പൌരത്വ ഭേദഗതി കാശ്മീർ രാമക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിയായിരുന്നു ബി ജെ പി ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരായ ഡൽഹി ഷഹീൻബാഗിലെ പ്രക്ഷോഭത്തെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിച്ചുള്ള പ്രചാരണമാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയത് എന്നാൽ വർഗീയ പ്രചാരണം പാളിയെന്ന അഭിപ്രായം ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട് അമിത്ഷായുടെ പ്രചാരണ തന്ത്രവും വിമർശിക്കപ്പെട്ടു വാരാണസിയിൽ മോദിയുടെ വ്യക്തമാക്കലിന് പിന്നിൽ അമിത്ഷായെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കം കൂടിയുണ്ട് അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച മോദി അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ചത് എടുത്തു പറഞ്ഞു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം തുടങ്ങുമെന്നും അറുപത്തി ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമി ഉടൻ ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു വാരാണസിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ അൻപത് പദ്ധതികൾക്ക് മോദി തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കുള്ള യു എൻ നിർദ്ദേശം തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ബോധവാനാണെന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ വക്താവ് രവീഷ് കുമാറാണ് ഇന്ത്യൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നിലപാടിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും പാകിസ്ഥാൻ കയ്യേറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശം ഒഴിയുകയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനു പുറമെ എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കും ഇതിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഇടപെടൽ വേണ്ട എന്നും ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പാകിസ്ഥാനോട് ശക്തമായി അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി അതിർത്തി കടന്ന് പാക് പിന്തുണയോടെ നടക്കുന്ന ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതത്തിനും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും വെല്ലുവിളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കൂടുതൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലാണെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് സൂചിപ്പിച്ചു നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശം മൂന്ന് തവണയാണ് ഇന്ത്യ തള്ളിയത് അന്നും ഇതേ മറുപടി തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയത് വെബ്ഡെസ്ക് കരളി ന്യൂസ്